Kapuluhang uh, Pasko sa ating lahat pagbati uh, mula sa Universidad ng Pilipinas. Um, ngayon taon, ang tema natin ay abot kamay, abot tanaw, uh, kung saan uh, uh, parang pinag-ipon-ipon namin yung mga past installations at saka pailaw uh, components ng uh, ating annual uh, ritual. And we put them together, breathe new life, a uh, uh, new style and design for it in order to come up with uh, uh, our take no, ng pailaw ngayong ara, ngayong taon na ito. Um, uh, the pailaw will be limited to the University Avenue and Quezon Hall. Uh, hindi na po ito yung buong university. Pero naglagay kami ng mga uh, certain areas na nafeel namin na kailangan bigyan ng parang pasasalamat in a way of parang pailaw. Ito, ito yung UP Genome Center, yung ating mga quarantine areas na nasa loob, ah, sa Mulave, ah, sa Palma Hall, ah, at yung ating mga gateways ngayon ay nilagyan natin ng parang mga markers in order ah, for us to tell the community that despite the hardships that the country is going through right now, and especially the university, ah, that there is a community inside uh, UP that cares, uh, that welcomes uh, people, uh, not especially now that the university has opened its doors uh, for people to again uh, uh, enjoy the academic oval, to distress kung baga ang sinasabi nga ng universidad. Uh, kaya naririto po tayo ay para bigyan ng konting upliftment of the spirit yung uh, uh, community natin sa loob ng UP na para rin uh, kahit papaano, kahit naghihirap tayo, ay uh, uh, mabigyan natin ng ilaw at kulay ang mga constituents natin. Kaya uh, uh, pinagtulungan namin ito, gumawa kami ng isang special na installation na iikot sa UP that would be addressing and parang uh, pagbibigay importansya at uh, 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 attention sa mga uh, nag-struggle rin na components ng UP community at yung ating mga jeepney drivers ngayon. No? Uh, uh, and uh, we've made a special installation specifically to also um, parang commemorate the 75th anniversary of uh, the Philippine jeepney. No? Uh, 40, 75 years ago, like the University of the Philippines, it, uh, uh, it was something that was born out of war. And uh, um, yung aming installation ngayon, itong ASCAL na tinatawag namin, ay isang installasyon na pailaw, kumbaga, the first time that we'll be doing something that will be going around the University Avenue. Kaya uh, um, hindi po tayo uh, magkakaroon ng maraming tao sa ating uh, komemorasyon at selebrasyon ngayong taon. Uh, marami po rito ay virtual lang. Pero isi-share po namin sa inyo yung mga images na ito para may pakita na kahit papaano, kahit sa gitna ng isang pandemic lockdown, ay meron pa rin buhay at sigla ang UP community na pwedeng ipabahagi uh, sa uh, ating bayan, sa ating bansa, at sa ating mga uh, mamamayan. Uh, maraming salamat po at sana po ay uh, subaybayan nyo uh, ang uh, pag-iilaw natin uh, ngayon pa.
Sinta, kailan ba huli kang nayakap? Ano't ang bukas ay hindi na matiyak sa pagtanaw kay kitid ng bintana di makita ang bituwing nawawala? Mahal, sapat ba tamis ng alaala? Halik paalam na sa aking gunita. Kapag minasdan ang bughaw ng umaga, kulay abo, kulay abo, hangin na nagluluksa. Kung sakaling di palari minsan pang makaniig, ay baunin at itago lagi sa iyong dibdib ang pag-ibig kong nagnais. Araw man ng pighati ay maghatid sa sang saglit. San laksang bahaghari. Sinta, kailan ba huli kang nayakap? Anot ang bukas ay hindi na matiyak. Sa pagtanaw, kay kitid ng bintana, di makita ang bituwing nawawala. Ang kay haba na digmaan kailan matatapos. May pangako ng pagsuyo na di mapapagod. Ang paglaya, ang panatag asam na tagumpay ay kakamtin. Padadamhin ang araw ng silangan. Mahal sa patbatamis ng alaala. Halik paalam na sa aking gunita. Kapag minasdan, ang bughaw na umaga kulay abo. Kulay abo. Hangin na sumisinta. Sumisinta. Hangin na sumisinta. Magandang gabi po sa inyong lahat. 
Ako po si Ton Clemente and welcome sa Pag-iilaw 2020. Pa-heart reacts naman po kami sa Facebook kung sakaling kasama po namin kayo ngayon. At kung nagtataka po kayo kung nasaan po ako, opo, nasa bahay lang po ako at virtual background ko lang po ang lahat ng ito. Hindi, live na live po tayo ngayon dito sa Quezon Hall para sa ating kauna-unahang seremonya ng pag-iilaw. Dahil virtual po ang event, may mga ilang pagbabago po tayong ginawa kumpara sa mga nakaraang mga taon. Una, mahigpit po naming sinusunod ang physical distancing. Wala po tayong live audience. At sa katunayan, kasalukuyan pong nasa Commonwealth, ang aming direktor. Direk, kamusta po ang lagay ng traffic ko dyan? At nakakalat po sa iba't ibang area at village ang buong members ng team. Akala ko ba sabi ninyo walang iwanan? Ikalawa, pati po actually ang ating Nung una po, naisip na ang tema ay hugas kamay bilang paalala po sa ating responsibilidad sa panahon ngayon. Pero yung hugas kamay po kasi, di umano, ang tema ng malakanyang nitong nakaraang walong buwan, kaya huwag na po natin silang agawan. Mahirap na, baka po ma-defund. Interesting trivia. Ito na po ang ikalamang taon na ang nagdesenyo ng ating pag-iilaw ay ang walang ibang multimedia artist na si Ginoong Toym Imao. Isang heart reacts po uli para manonood. Kaiba po sa mga nagdaang taon, gawa sa recycled materials at binabad sa alkohol ang mga materyales na ginamit kaya 99% germ-free po ang ating mga parola ngayong taon. Ipinahiram din po niya ng libre ang kanyang creation na Azcal Jeepney na matutunghayan po natin maya-maya. Kung sakaling paunlakan po tayo ni Ginoong Toym sa susunod na taon, baka maina po na baguhin na po natin yung pangalan ng ating seremonya in his honor. Baka po maaaring tawagin na po natin itong pag-iimaw sa UP Diliman. But on a more serious note, binago at patuloy pang binabago ng pandemya ang buhay natin itong nakaraang walong taon. Hapakahirap po, ano? Kung ano-ano na pong uri ng pangaliw ang ginawa natin, maigpawan lang ang taong ito. Ilang pandesal po kaya ang nasunog ng mga first time na natutong magmasa? Ilang mga halaman po kaya ang namaalam sa mga taong nagsumikap na maging mga plantito at plantita, nakailang late night serye at drama ka rin kaya na tiniis bago mo nakuha ang ngayoy kinahuhumalingan, hinahangaan at handang ipaglaban na BL. And by BL, I mean Bise Lenny. BL, saludo po kami sa inyo. O, di ba? We won't get it perfect and right the first time. Wala pong playbook sa isang pandemya. Kaya magda po tayo hanggat kaya, tapos susubukan lang po natin. Tapos mabibigo, magkakamali, matututo, tapos susubok po uli. Hanggang unti-unti, maayos natin siya. Para po tayong nasa isang action movie, nakasakay po tayong lahat sa isang tren na mabilis ang takbo, Hindi natin mapigil, ayaw magpapigil, babangga na po tayo. Kaya kailangan po nating sama-samang i-figure out 
paano po natin siya aayusin habang tumatakbo pa? Bilang pangwakas, isa lang pong paalala kung bakit po tayo nandito sa gitna ng pandemya at matapos po ang lahat ng mga sakuna. Ang UP campus po ay parang isang malaking-malaking tirahan kung saan may humigit kumulang na 45,000 na katao ang nakatira. Kayo po ba sa inyong mga bahay, bakit niyo po binubuksan yung ilaw? Yung iba po, binubuksan po nila yung ilaw kasi takot po sila sa dilim. Yung iba na... ...pamilya. Yung iba naman po, binubuksan yung ilaw para mas madali po nilang mahanap yung hindi nila makita. Ganon din po tayo ngayong gabi. Tumitingin po ako sa paligid. Madilim na po. Uh, gabi na. Kaya bubuksan na po natin yung mga ilaw. Malapit na malapit na po tayong magkita-kita. And with that, magpatuloy po tayo sa ating programa. Isang request po sa mga kasama natin sa Zoom meeting, hinihiling po ang inyong partisipasyon na sumabay sa pag-iilaw sa parola sa pamamagitan ng pagbubukas ng anumang sariling pailaw sa inyong mga tahanan. Whether mobile phone, flashlight, Christmas lights, scented candles, siya. So punto pong ito, pakinggan po natin ang mga mensahe mula sa Vice Chancellor ng mga gawaing pangkomunidad, Dr. Aleli Bawagan, Pangulo Danilo L. Concepcion, UP Campus Barangay Captain Zeni P. Lectura, at Chancellor Fidel R. Nemenzo. Magandang gabi po sa ating lahat. Maraming salamat, Ton, sa iyong paliwanag tungkol sa ating selebrasyon ngayong gabi. Tunay nga na makasaysayan ang gabi na ito dahil kahit tayo ay nasa gitna ng pandemya, gaganapin pa din natin ang ating taunang pailaw na naghuhudyat ng simula ng ating mga pagdiriwang para sa darating na kapaskuhan. Tunay na pinag-isipan ng buong team kung nararapat nga bang ituloy pa ang ating pailaw sa gitna ng dami ng isyu na kinakaharap hindi lamang ng ating universidad kundi ng buong bansa. Lalo na at katatapos lang ng sunod-sunod na malalakas ng bagyo nitong buwan ng Nobyembre. Uh, pinagkunutan ng noon ng buong team kung itutuloy o hindi. Pero in the end, ang sabi nga ng team, We seriously took these concerns into consideration as we planned for this event. In the end, we decided that a little bit of light to spread goodness and cheer, to at least momentarily lift the spirit of the community is what we all need during these uncertain times. Kaya nandito tayo ngayon, dito sa Quezon Hall ngayong gabi ng November 27. Nagmula nga po sa konsepto ni Professor Toim Imao ang tema ng ating parol ngayon taon. Ayon sa kanya, it is a hopeful holiday message that this challenging period shall soon pass and that better times are ahead. While in previous years we had one centerpiece focused mostly around the UP oblation, this year we have several smaller elements collectively called parola. An eternal flame lantern and dito is installed behind the oblation statue and just in front of the Dalundayan art installation which we put up for the July 2020 graduation ceremonies. This element is a tribute to UP community members who we lost during this pandemic. Another element of the Pailaw program na banggit na ni Ton kanina is an illuminated and oversized art car jeepney woven with colorful yarn which will drive through the University Avenue a few minutes from now. Abangan po natin yon. Much of the materials used were recycled from past art installations. This is our tribute to UP's very own Ikot and Toki jeepney drivers who faced unemployment because of the pandemic. A tribute that they may not be forgotten as the government pursues transportation modernization and they face an imminent phase out of their units. We also place lanterns in front of the UP Genome Center, Molave Residence Hall, and the UP Health Service, which served as key structures 
for essential research, health, and quarantine facilities during this pandemic. We made lanterns shaped like people ascending ladder-like installations with some figures in a gesture of surveying the landscape, a different visual interpretation of a watchtower. Naglagay din po tayo sa harap ng Barangay UP Campus dahil matagal na po natin silang partner sa ating mga gawain sa pamayanan. The humble team of creatives from the UP community is very thankful for this opportunity to deliver the message through visuals and imagery that despite the threat of, threat of red tagging and of defunding our university, we can continue to tell our stories through our art and in the process, lift our community's very spirits. We hope that even with the scale down pa ilaw, the message will still ring loud and clear. The university is a parola a lighthouse, a beacon that shines amidst turbulent times. It is a point of reference to navigate around hazards towards safer grounds, a source of illumination that there is hope amidst darkness, that the UP community will keep the fire burning, the light bright for those in need. UP will continue to struggle with the Filipino people while extending their hand in assistance as it continues to provide valuable information, knowledge, and insights as a, hope of, as a source of hope for a nation. Pagkatapos po ng pailaw na ito, meron tayong dalawang open mic sessions na gaganapin ng dalawang gabi sa Asais at Atresen ng Desyembre na magsisilbi ng mga plataforma ng mga mag-aaral upang ipamalas ang kanilang mga kathang musika, tula at iba pang mga akda habang sasabayan naman ng fun drive para sa naapektuhan ng mga nagdaang malalakas ng bagyo. Kapalit naman ng taon ng parada ng mga parol, magkakaroon tayo ng payak na programa upang gunitain ang mga hamong hinarap natin sa buong taong 2020 mula sa pagputok ng Bulkan Taal noong Enero, pandemya na nagsimula noong Marso at ang serye ng bagyo nitong Nobyembre. Sa ngala ng lahat ng kasapi ng year-end committee, pinapasalamatan ko ang lahat na bumubuo ng creative team ni sina Professor Imao, lahat ng kasapi ng subcommittee sa Pailaw programs ni Dr. Cecil De La Paz, Professor Jose Estrella, Marie Barbara Tanchonko, Professor Brian Viray, si Manny Casalan, si Sam Clarin, si Sir Andriel Tiatko, si Ish Mendoza, si Jem Javier, si Ton Clemente, at ang performers natin ngayong gabi, si Uleb Nieto, Tapati, Solaiman Jami Solamin, at ang UP Guitar Society. Marami rin salamat sa mga staff ng Theater Complex, Diliman Information Office, para sa lahat ng mga creative, technical, at media support. Marami salamat din sa mga kawani ng CMO, PSSO, at OVCCA para sa lahat ng suporta. At pinapasalamatan natin ang DZUP, ang ILCD para sa kanilang streaming sa ating programa ngayong gabi at sa mga susunod pang gabi hanggang sa December 18. Maraming salamat din kay Professor President Concepcion at Chancellor Nemenso para sa suporta sa ating year-end activities. Mabuhay ang sining, mabuhay ang mga artista ng bayan. Mabuhay ang Universidad ng Pilipinas, taas kamao para sa isang makabuluhang Pasko ng liwanag para sa sambayan ng Pilipino. Mabuhay tayong lahat. Maraming salamat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sinisimulan po natin ang pagdiriwang ng Kapaskuhan sa buong UP system sa ating payak ngunit malikhain at makabuluhang pag-iilaw. Ito po ay kinakatampukan ng seremonya na pagsisindi sa ilaw ng mga parol at palamuti na talaga namang pinaghahandaan ng ating buong universidad upang makapagbigay tuwa at pag-asa sa lahat ng nakakasaksi sa mga maliliwanag, makukulay at mayaman sa simbolismong mga dekorasyon sa ating mga campus. Hindi man katulad ng dati, ipinagpapatuloy natin ang tradisyon ng pag-iilaw dito sa UP. Ika nga, tuloy ang Pasko sa kabila ng pandemya. Subalit, kinakailangan lamang na tayo ay doble ang pag-iingat. Kaya nga, virtual ang seremonya natin ngayon. Tayong lahat ay sama-samang humaharap sa hamon ng buhay, umaagapay at bumabangon 
sa sunod-sunod na suliraning hatid ng pandemyang COVID-19. Tinambalan pa nga ng mga bagyo at pagbaha. At bilang nangunguna, premyado at pambansang pamantasan, naririto po tayo at patuloy na sumusulong tungo sa bago at mas mainam na bukas. Higit nating pinahahalagahan ngayon ang bawat buhay, ang kalusugan natin at mga kapamilya, ang pagmamalasakit sa ating kapwa at ang pagsusumikap sa paglikha ng mas mainam na kaayusan at kinabukasan. Pinakikinggan po natin ang mga hinaing at sinisikap na tugunan sa lalong madaling panahon at sa abot ng ating kakayahan ang mga pangangailangan ng ating mga guro, kawani, mag-aaral, at ipapang mga sektor sa ating komunidad. Ipinaaalala natin sa lahat na ang ating universidad ay nagsisilbing tanglaw, liwanag, at kanlungan. Ako po, sampunang aking may bahay at pamilya, ay lubos na nagpapasalamat sa inyong pakikipagkaisa, pakikipagbayanihan, at pakikipagdamayan sa lahat ng mga apektado nating kasama sa loob ng universidad. Lalong-lalo pa sa mga nasalanta nating mga kababayan. Isinasabuhay natin ang diwan ng UP na makapaglingkod sa bayan. Sa kabila ng mga unos at pagsubok, abot tanaw natin ang pag-asa at abot kamay natin ang ating mga kasama. Kilalanin, alalahanin at parangalan rin natin ang mga frontliners, lalong-lalo na yaong mga nag-alay ng kanilang buhay sa layuning makapanggamot, makapaghatid ginhawa o makapagduktong ng buhay sa mga kababayan nating may sakit o karamdaman sa gitna ng pandemya. Maraming salamat sa inyong pagsasabuhay sa diwan ng UP. Pabuhay ang Universidad ng Pilipinas at maligayang Pasko po sa inyong lahat. Halos siyam na buwan na mula ng isinubok ng pandemya ang ating bansa na lubhang napakaapekto sa ating mga buhay. Sa gitna ng lahat ng ito, ay umusbong ang likas na ugaling Pilipino na mapagmalasakit at handang tumulong sa kapwa. Naging mulat ang lahat sa ating komunidad sa kahalagahan ng pagkakaisa upang mapagtagumpayan at labanan ang COVID-19. Bunga rin ng pandemya ay nagdulot ng walang kasiguraduhang bukas, pisikal na pagkakalayo-layo na may dalang lungkot at agam-agam sa lahat ng miyembro ng komunidad. Dala pa ng naranasan nating kalamidad, patuloy na sinusubok ng panahon ang ating katatagan. Subalit ng dahil sa pagdadamayan at pagkakaisa natin, ay unti-unti tayong bumabangon at nakikita ang pag-asang mapagtatagumpayan ang lahat ng pinagdaraanang krisis. Tunay nga ang Pilipino ay matatag at sa pagsapit ng buwan ng Kapaskuhan ay naroon ang pusong nagdiriwang na puno ng pagmamahal, pagbibigayan at pag-asa sa nakikitang liwanag matapos ang unos. Abot kamay, abot tanaw, sulong sa bago at mas mainam na bukas. Patuloy po nating sikapin na papagtagumpayan ng krisis na dulot ng pandemya. Maging maingat para sa ating mga sarili at sa ating kapwa. Tuloy ang Pasko dito sa loob ng UP Campus at ng Barangay UP Campus. Mabuhay tayong lahat. Pagbati para sa isang masagana at ligtas na Pasko sa ating lahat. Magandang gabi po. Maraming salamat po, Vice Chancellor Bawagan, Pangulo Konsepsyon at Punong Barangay Lektura. Ano man po ang itawag at ibato nila sa atin, hinding-hindi po...
tatalikuran ng ating tungkulin bilang iskolar ng at para sa bayan. Nagsipag ang UP Diliman para sa sambayanan ngayong panahong ito. Mahirap ang patuloy nating lakbayin, pero lahat ay nagsusumikap para marating ang magandang hinaharap. Upang magbalik tanaw at muling kilalain kung paano naging tanglaw ang UP Diliman sa panahon ng pandemya, panoorin po natin ang video na ito hango sa ating tema ngayong taon na abot kamay, abot tanaw. Ngayon, kay Raming Sigwa, kay Tinding Unos. Susuko na ba? Tuluyang malulunod? Ngayon, kaunti pang lakas. Magpakatatag. Isa pang tulak, uusad tiyak. Kung nais mo umalpas sa hapis, mangarap kahit lapis-lapis, isda may lilipad sa langit. Magpakpak lahat. Hangarin tapat, maalwang bukas. Talaban ka ba? Magtanggol kasama. Sukdang mag-alay ng buhay hanggang ang bayay lumaya ng ganap. At kung, kung sa digmaan, mapikot minsan, kung puso'y bukal, Bayan ay mabubuhay. Mga mahal naming mag-aaral, guro, kawani at, bu at buong komunidad ng UP Diliman, magandang gabi sa inyong lahat. Salamat sa inyong pagdalo sa taunang tradisyon ng UP Diliman, ang pag-iilaw. Ang pag-iilaw ng mga parol ay hindi lamang hudyat ng pagpasok ng Pasko. Simbolo rin ito ng pagbibigay liwanag ng pag-asa sa ating mga pinagdaanan. Marami sa atin ang marahil di na, di na makapaghintay sa pagsasara ng taong 2020 at pagpasok ng bagong taon. May mga nagsasabi na ang taong 2020 raw ay parang isang madilim na bangungot na gusto na nating matapos. Hindi naging mabait ang taong ito. Sinimula ng pagputok ng Bulkang Taal, makalipas ang ilang buwan na nalasa naman ang COVID-19 hanggang sa ito ay naging isang pandaigdigang krisis pangkalusugan. Idagdag pa ang mga lindol at serya ng mga bagyo. Marami ang nawalan ng buhay at kabuhayan. Marami ang nabaon sa hinagpis at kahirapan. Pero sabi nga nila, sa oras na pinakamadilim ang gabi, saka naman pinakamaliwanag ang mga bituin. Sa panahon ng pinakamahihirap na pagsubok, Pinapanday ang pinakamagigiting na bayani. Nakita natin kung paano sinuong ng medical frontliners ang panganib ng COVID-19 sa ngalan ng tungkulin. Nakita natin kung paano pilit na bumagon sa pamamagitan ng bayanihan ang ating mga kababayan. Nakita natin kung paano tayo nagkaisang tumayo at lumaban para sa ating mga karapatan. Dito sa ating komunidad ng UP Diliman, nakita natin kung paano naging mas maigting ang pagmamalasakit sa kapwa. Bawat isa, nagambag para sa kapakanan ng iba. 
naging sandala natin ng isang isa. Ating naramdaman na kaisa ka sa UP Diliman. Di ka iiwan, di ka pababayaan. Oo, mahirap ang pinagdaanan natin sa taong 2020. At marahil, di na tayo makaka makakabalik sa dati nating gawi. Gayun man, gamitin natin ang mga pagsubok ng taong ito para bumuo ng mas matatag at mas mapagmalasakit na mundo. Tulad ng maningning ng mga parol, ang ating, ng ating tradisyon ng pag-iilaw, naway magsilbi itong liwanag ng inspirasyon sa madidilim na pagsubok ng taon. Sana kahit papaano, makapagbigay ito ng ngiti at saya, buhay at pag-asa. Bilang panghuli, huwag sana nating isantabi ang isa pang mahalagang diwa ng kapaskuhan, ang kapayapaan at kapanatagan sa ating mga puso at damdamin. Kailangan nating magtulungan at magkaisa. Ang buong UP ay kaagapay ng sambayanan sa pagtugon sa mga hamong kinakaharap nito. Mahirap ang ating mga pinagdaanan Pero tulad ng sinisimbolo ng mga bituin sa madilim na gabi, gamitin nating gabay at sandalan ng isa't isa tungo sa liwanag ng pag-asa. Naging matatag ang UP Diliman ngayon, mananatiling matatag ang UP Diliman sa dadaan pang panahon. Maligayang Pasko, UP Diliman. Maraming salamat po, Chancellor Nimenzo, para sa inyong mensahe. Sa wakas po, nakarating na po tayo sa punto ng ating programa kung saan matutunghaya na po natin ang pag-iilaw ngayong taon. Excited na po ba kayo? Remote broadcast po ang susubukan nating gawin ngayong gabi. Meron pong mga kamera na nakastation sa iba't ibang lugar dito sa campus para kahit po magkakalayo tayo, ay parang magkakasama at magkakalapit na rin. Naway magsilbi po itong hudyat ng pagpapalit ng panahon na may pag-asang magiging mainam ang hinaharap na taon. Simula na rin po ito ng countdown natin na lubayan na tayo ng taong ito. Miss na miss na po natin ang UP, kaya paalala po ito na inaantay tayo ng campus para magkasama-samang muli. Pag nasindihan na po ang mga ilaw, inihiling po natin ang partisipasyon ng mga nasa Zoom meeting na sumabay sa pag ng parola sa pamamagitan ng pag-turn on ng anumang mapapailaw nyo po sa inyong mga tahanan. Muli po, ang ipapakita po namin sa inyo ay ang gawa ni Ginoong Toym Imaw na pinamagatan niyang parola at kasama po nito ang paggamit ng Azkal Jeepney na kanya ring likha. Mga kaibigan, sama-sama nating tunghayan ang pag-iilaw ng UP Diliman.
UP Diliman, abot kamay, abot tanaw. Sa punto pong ito ay nais din po nating salamatan ang lahat po ng mga kalahok natin mula sa Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa iba pang panig ng mundo. Maraming maraming salamat po na kasama po namin kayo ngayong gabi. Muli po ay nais po namin ipakilala para handugan pa po tayo ng musika. Bigyan naman po natin ng Wow Reacts, ang UP Guitar Society.
Muli po, maraming maraming salamat sa UP Guitar Society at kay Binibining Tapati. At dito po nagtatapos ang kauna-unahang virtual na seremonya ng Pag-iilaw 2020. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Nakasama pa rin po natin hanggang ngayon sa Facebook at sa website po ng UP Diliman. Thank you so much po for joining us tonight. Isang malaking pagbati po sa lahat ng bumuo nitong programang ito. Congratulations, you did an awesome job. No? At huwag po nating kakalimutan no, na meron pa pong pandemya. Ayon po kay Vice Chancellor uh, Aleli Bawagan, bukas naman po ang UP Diliman kung sakaling gusto nyo pong bisitahin ang ating mga parola. Uh, bubuksan po ang mga ilaw mula 6 hanggang 10 p.m. simula ngayong gabi hanggang Three Kings. Pero wag po nating kalimutan na magsuot ng ating mga face mask, magugas ng kamay, at syempre, mag-practice ng physical distancing. Okay po? Sir Toy Mima, you want to say hi? Maraming salamat at maligaya at makabuluhang Pasko sa ating lahat. Bye-bye po! We'll see you! Saan tayo, sir? Sa El Nido po? Bye, everybody!